，打开看看。Fruit box， 现在连吃水果都要打开盲盒。不过跟人生也差不多，就像打开一个又一个的盲盒。那我这个盲盒你还满意吗？年轻、帅气、多金，我想不出来有什么我可以不满意。就是不知道打开以后是惊喜还是惊吓。<笑>我妈。想让我们在结婚之前签一份婚前协议书，这是我们家族的惯例，希望你不要介意。合情合理，你们拟好了给我看一下就行回来了啊！哦，哎，饭热好了啊，在桌子上呢。哦，干嘛呢？你说我像不像鱼缸里的鱼？哼哼哼，这一缸水波澜不惊的，这里头的鱼每天都在重复同样的生活。我呢，在这个屋子里，每天打扫卫生、做饭、洗衣服、养花、喂鱼。嗯，咱们这样，等小房子成绩出来了，也明确了，嗯，我陪你睡好，照顾。咱们好好出去玩玩。嗯，我现在连出去玩的欲望都没有了。快活。拜对了，那个。我们公司新来了一个小孩，然后我想请他回来吃个饭。明天吧，他在这儿也没家啊什么的。嗯，要准备什么吗？嗯，不用，你就家常便饭就可以。你做什么不好吃？嗯这也太蹊跷了！他们为什么会重新聘用已经被裁撤的南山四 S 店店长王根林啊？这才叫真正的胆子大！所有人都盯着呢，我也把话说到这份儿上，还敢这么做？我下午问问之前四 S 店的同事吧。他敢这么做，心里边一定是有底的，没那么简单。其实这场仗不一定谁赢呢，你完全没必要参与进来。嗯，您是想让我避嫌吗？其实这事儿已经传得这么沸沸扬扬了，我也没什么可选择的了。也是，退能退到哪儿去？那就按照你想要的去做。嗯，但注意方式啊。保护好自己。哦，对，我忘了，那个晚上忙完了，一块儿吃个饭。今哦，是去我家里边。啊
，啊，我过一会儿出去一趟，完事儿我就直接回家了，回头给你发家里的地址啊。领导，这太突然了，我什么都没有准备呢。哎，你可千万别准备啊，准备完了我还得花钱。哼，晚上见。麻烦帮我包一下吧，谢谢。哎，咱们那儿怎么样？说。哎呀，还是不太好。不是换了新陪护吗？那个小姑娘倒还行，人挺机灵的。哎，那就好。哎，是不是菜有点多呀？还做吗？多吗？不多吧。哎，来了。来人了，来人！哎，领导，大嫂，哎嘿嘿，嘿，不是说了不让你别拿东西，你这……我就随便买了点面包。哦，啊，这是这是我太太，嫂子好。这是我说的文草草啊，你好，叫我草草就行，我是边总的同事。快来快来，进来进来进来！哎哎，领导，快点，快点，快来啊！我我这厨房还有火，快进快进快进啊！换双鞋，来，哎，啊，谢谢嫂子。哎，就你一个人啊？哦，对，就我一个人。哎，快进来。嗯，进来，随便啊，随便，别客气。哇，您家真大，做早服务很温馨啊。你你喝点什么？喝饮料还是水？我喝水就行啊！我给你拿。四大一个人。来，给。不过也差不多了，可以吃了。哦，其实菜都好了，要不然吃饭吧。哦，可以可以啊。哦，你那我去洗手。嗯，来这边这边。哎，对对对，就这个门，谢谢嫂子。开关在右手边。哎，好嘞。嗯。文草草。嗯，文草，水给我。丰盛了，肯定吃不完啊！是啊，单独都为都是为你准备的，嫂子忙活一下午呢。快来，快尝尝吧。你看这个就是比较拿手的这个鱼，你看啊，跟平时不一样，底下它放了香茅草蒸出来的，味道不太一样。哎，这小炒肉这经常吃哈啊，这是些家常菜，干煸四季豆，还有香茅咕噜肉啊，甜里边带糯的，然后那个外酥里嫩的小夹刀鱼。行了，别说，让人吃吧。来来来来来，嫂子太厉害了，而且还这么漂亮。哎。这可不是光漂亮，你过会儿吃了菜以后，你就会夸别的了。来，先动筷子吧。啊、<笑>喝点酒吗？嗯，领导喝酒吗？我我我我我喝吗？你喝不喝问我干嘛？就拿出来了，喝呗。啊<笑>，都都醒上了、啊，喝点吧。好，嗯、哎，你给自己倒。谢谢大家。你也喝点。今天儿子不在家吗？啊，他跟爷爷出去玩去了，够了，出去疯去了。
嫂子平时做什么呀？呃，做饭、做菜。<笑>我不上班。太幸福了。<笑>幸福什么？你吃啊，吃啊，随意。哎，你这手怎么了？哎呀，没事儿。嘿，你这，你这是，这是怎么？这烫的还是割的呀？没有，就刀刚才划了一下。你这拿碘酒酒精消毒了没？你这光包创可贴不行。不用不用，你你再包一下不行，你感染啊。没事，你干嘛呀？今天，今天怎么了？这是。嗨，哎来，咱们喝一个。嗯。嗯，来来来来。嗯。欢迎啊。嗯，欢迎。谢谢。芳芳，你有男朋友吗？嗯，我单身。嗯，那现在一个人住啊？嗯，我现在住公司宿舍里。啊、哦。哎，是不是要少一个什么来着？嗯，还有个汤。还有。我来，我来，我来。哎，别别别别，我来，我来。哎，不用，你坐这儿跟芳芳聊聊天。行，你别烫着啊，那边儿烫。哈哈。怎么样，合口吗？嗯，好吃。嗯，我好久没吃家里做的菜了。嗯，像你们老点外卖，确实不行，最起码家里边干净，嗯，是吧？嗯。啊，对了，领导，我今天下午给之前公司的人打了电话，他们跟我说，之前那个店店长之所以能那么跋扈，是因为那个店的加盟商是他亲戚。嗯。所以后来他被裁撤了之后，不知道又找了什么内部的门路，换了一个地方，又拿到了新店的经营权。哇哈哈，我觉得肯定有问题。嗯，你说这个刀都举到头顶上了，还敢这么胡来？这叫什么呀？要重赏之下必有勇夫啊，肯定还是有利益的。嗯，所以老话说得好，欲让其亡。必先将其狂，真是这么折腾，早晚会有结果等着他的。反正你来了公司，慢慢感受吧。嗯，其实公司呢，也没你想象的那么复杂，但也没有你想象那么简单。明白，领导。嗯嗯。哎呦，啊，还吃得下吧？哇，吃的太撑了，不过真太好吃了。<笑>但这是我下午买的蛋糕，你们要不然当个饭后甜点，再吃点。嗯，好看是真好看哈、啊。嗯，哎呀，也别浪费了。来来，你来。这是芒果的啊。你来一个吧。你来什么呢？啊，我就吃这个就行。挺好吃的，啊，是吧？<笑>计划也实施完毕，你不做点什么总结性发言啊？什么计划？发言？嗯，还演呢，还没出戏。你这……不是，我跟你说，嗯、你像我这年龄啊，虽说没那么油腻。但是离着三高啊，离着脂肪肝什么的，这也都不远。咱们也不用装，我跟你说，平时啊，在公司里边到底是怎么回事，你我都心知肚明。那你今天也看到了，我看到一个实力派演员努力的在表演着自己剧本上的生活，可惜你的对手演员跟你拿的不是同一个剧本。用我们老师的话来说呢，就是没有真听、真看、真感受，交流都是单方面输出。什么乱七八糟？属实演的有点一般。但是我是一个合格的观众，我看到了一个有责任心、疼爱妻子的丈夫
，和温柔贤惠的妻子，一个有爱并且和谐的大家庭。然后呢，想让我知难而退啊？操操，你可能还年轻啊，你对于婚姻生活可能不是那么了解。是这样，你是一个男的跟一个女的，两人走到一块儿，组成一个家庭，风风雨雨十多年。说这种情感也好，这种生活也好，它不是一个单面的，你知道吗？但是所有爱情在刚开始的时候都是单方面的呀。啊，对，就就这方面来说，我们也没什么问题。真的？嘿，我真的，曹操你还年轻、啊。比如说，到我们这时候啊，可能有些东西就会特别清楚，一个东西叫不实际，一个东西叫不可能。没关系，你之前有一句话说的特别对，年轻呢就是有勇敢的资本。像我现在这个年纪吧，爱可以是单方面的，也可以是不求回报的，所以爱你这件事情跟你无关。不过你不用担心，在公司呢我会表现得体的，这你就放心吧。替我谢谢嫂子，啊，先走了，公司见。哎呦我，他扯上爱了。桥面给你刷多漂亮！是是，活是挺仔细的。嗯，哎，这个灯我不要了，我都给我拆了。这个也弄了，在预算里边，之后全给你换新的。墙刷了几遍了？现在已经第三遍，等烘干之后就差不多了。啊，活儿你交给我们就放心行了。啊，心疼啊！啊，哎呦，这墙面都重新刷了。是啊，整个都重新装修啊。我这还真没来过，你这工程够大的呀！那可不是嘛，这边是厨房，这粉尘这……哎，你你慢点，这下水你都重新做了吗？都得重新弄。这儿有一个洗手间，嗯，还挺方便。是，然后这边是一个小房间，然后这边是一个大屋子。这还有个大房间，你现在这天天都自己来盯着？是啊，我没找装修公司，只能自己盯了。你这自己盯装修吧，确实是更放心一点。嗯，但是你也太累了，你看你这脸色都那么憔悴，憔悴吗？憔悴啊！这两年确实是老了，长了好多皱纹。我可没说你老啊，我只是说你脸色不好。现在怎么那么敏感、啊？哎呀，昨天，边亮他们公司来了一个同事到家里来吃饭，那个小姑娘九几年的，看的可真小。哎呀，跟她一比，我可不就是老了吗？什么情况？来家里吃饭了，还是一女的？啊，什么人啊？啊公司新来的，就算是欢迎新同事吧。你欢迎新同事单独叫家里来吃饭啊？边亮以前欢迎新同事来家里吃过饭吗？以前倒是没有，不过我觉得也没事儿吧，挺正常的。不正常？你跟我具体说说，我帮你分析分析。
克拉集团，罗琳，出来见个面吧，我有事儿问你。姨<咳>太太，你来了。挺漂亮的啊，这儿。那个，于太太，您找文草草是有什么事儿吗？其实也没什么事儿，我就是最近听说，你也听说了？啊？哦。你了解多少啊？我。这个这个，嗯，草草吧，他他以前是学表演的，然后从那个 C S 店调到我们总部也没多久，所以我对他了解不是很多。嗯，那那那就是个误会，他嗯，也不知道怎么搞的，就传的沸沸扬扬的，肯定是有人在中间挑事。就你判断这两个人到什么程度了？不是。他们俩没事儿，是什么什么程度，根本就一点一点事儿都没有，真的，真的没事儿。不过你说这事儿，你们公司肯定不止你一个人知道吧？嗯，就是对边总影响不太好，因为传到 HR 那儿去了。哇！这是我中学时候的同学录，你们写过这个东西吗？当然了。哇，这都是你妈帮你保存的。这些都是我搬了几次家舍不得扔的东西，我妈一直给我收着。这次知道我搬到这儿来，就全都寄过来了。你现在有自己的家了，以后这些东西可以一直伴随着你了。谢谢你。谢谢你接受我的全部。我可以翻一翻吗？可以呀、啊。哎哎哎！我发现什么好东西了？你还给我，你拿给我，你这谁呀、啊？你给我？谁呀、啊？你说这谁？你说这是谁呀、啊？我不认识。你是谁呀、啊？是我吗？好像是哎，跟现在长得都不像。女大十八变吗？能不能把这照片给我，让我放在床头？干嘛？辟邪啊？什么呀？呃，三十岁之前我不认识你，没有陪你度过那段时光，所以你能不能把它送给我？那我就收起来了，属于我的了。这个我小时候也玩过，小青蛙。哇塞，这个都跳不动了。啊，东西太多了，你这么兴奋，你收拾吧，我歇会儿。好，哎呦 ，BB 机。婚前协议书都齐擦好了，家里人早都写好了，发过来的。我呢，复印了两份，还没来得及给你看呢。你看看有什么问题，直接提出来，咱们俩商量。好。其他的都没什么问题，只是这个关于子女的问题这一条，你
应该是跟律师商量过了吧？怎么还会有这一条啊？这是我父母坚持要留下来的，所以我让律师留了这一条。现在科技这么发达，其实我们想一想，是不是还有别的方式来要孩子？比方讲，试管婴儿。父母的顾虑，我们应该也要体谅一下。那天吃饭的时候，你父母明明说他们不在意这些，如果在意的话。可以当着我的面跟我说，如果我无论如何就是不能生育怎么办？嗯，你又不是跟我父母过日子，你跟我过，咱俩商量着来，行吗？你看这好不好？我呢，再去找一个更好一点的医院，我陪着你再去查一次。行不行？嗯。生气了？好了。哎，曼曼，你别扫了，一会儿把你裤子都扫脏了，你就放那吧啊。水管都给你换好了，现在一点问题没有了。好嘞，谢谢。我把那电路再给你调整，好，起活。好。心痛啊，嗯，我该跟你说个事儿，嗯，那天我从你家出来，我就去别两家公司了。你真去了？去了，我还介绍那女孩了。啊？文草草是吧？对，我今天来就是提醒你，这女孩可不简单啊，年纪轻轻的又愣又冲。我跟你讲，就这种女孩，你就得防着，你不知道她能干出什么来，你知道吗？你跟他说话了？我说了呀。你说了什么？我还说什么？我被他怼了。嗨，草草。文草草。去吃啥了？你先回去吧。好，好。您是？我是傅新彤的朋友。你是不是想勾引她老公啊？您要是没什么正经事儿，我还得回去打卡呢。我问你话呢，你是不是想勾引她老公？您说您是他们的朋友啊？你觉得这是一个朋友该做的事情吗？在公司门前这样子呢，对他们影响好吗？你一黄毛小丫头试图勾引人家老公，还跟我聊影响？我喜不喜欢边总，跟边总没关系，跟边总的太太没关系，跟您，那更是没有半毛钱的关系了。你给我等会儿。你爱说什么说什么，你给我离边亮远一点。你要是敢伤到傅新彤，跟你没完。说完了吗？说完我还得回去工作呢。你还被他怼了？你<笑>，我真没想到，你还能被人给怼了。你这是在幸灾乐祸吗？不是不是不是不是不是，怎么我？月亮没看到你们俩说话吧？啊，傅新彤同志，我是真服了你了。慢来，慢来呀！我这不是担心，怕到时候给月亮造成不好的影响吗？行行，我，你好，老婆，好女人，好天真。我跟你说这些啊，就是想让你多长个心眼儿，别到时候被伤得体无完肤的。不会的。人家那么年轻的小姑娘能看上边亮什么呀？哎呀，再说边亮也不可能的，傻姑娘。就我对你好，还整天这么说，长心眼儿。哎，这心眼儿太多了。
。哎，我们今天说的就是智能 4S 门店的事儿，很好啊。咱们这个智能 4S 门店进展很快，快的呀，有点出乎我意料。但是我记得之前我说过，所有的智能 4S 门店的资格认证申请必须经过我同意。为什么到现在我从来没有收到过任何资料？为什么？嗯？罗琳。嗯。啊，领导是这样。廖总那边催得急，而您呢，又在忙整改这个事儿，所以我们就想给您减轻点负担。我们打算呢，把那些资格认证都过关的门店的资料再给到您，这样呢，您审核起来不也简单一点吗？嗯，这个确实替我想个周全啊。哎，也让我惭愧啊，最近可能确实是太懈怠了，懒了哈。都没有尽到在这个位置上应尽的一些责任，还得让你们替我操这么多心哈、啊。那好，我现在告诉大家，所有 4S 店申请认证资格全部交到我这儿，还有所有的 4S 店的店长，我每一个都会约谈。散会。明白，这地方你们清楚。要不我来帮你整理智能 4S 店的认证资料吧。嗯。喂，妈。咱们不是说好了今天回来一起查分数的吗？你怎么还不到家呀？什么时候回来？不是妈，我我觉得吧，他这个事儿太大了，你要让我一个小孩直接去面对，是不是有点太残忍了？呃，要不妈，就你查吧。我要是考得好，你跟我说，我今天晚上就回来。要是考得不好，你这两天就先别理我了啊。怎么了，这是？怎么不开灯了？他考分不够，小芳上不了高中了真舍不得你走啊！这地方你也知道了哈。好啊，以后常来呀。哎，没问题，没问题。常来，常来。行了，那你们就回去吧。啊，我我这上了路就能坐上公交车了，真的，回去吧。好，那老板娘，嗯
，再见，再见，给爷爷再见，<笑>爷爷再见，好，再见，<笑>好，回去吧，哥哥再个见，再见，以后跟爷爷常来啊、哦哎，这小帅哥，青出于蓝呢，对对对对，好，回去吧，好,好,好，谢了啊，慢走，慢走，慢走，慢走，哎，嗯，<笑>哎，这孙子真好，嗯、啊，怎么了？你，嗯，要不咱们再住几天吧？<笑>你还舍不得离开这儿了？<笑>啊啊啊！我我觉得昨天那家餐厅太好吃了，我想再去吃几回。哎呦哎呦，昨天谁跟我说的呀？网上那些网红的餐厅的都不可信啊！我们大老远的就是挨挨宰来了，是你说的吧？今天你你那个学习成绩、考试的成绩该公布了吧？啊？这要是真的完蛋了，我爸肯定要让我复读。我真的不想去，真的上不成高中了。不，重点的高中咱不上，一般的高中这总可以吧？哎，我也不知道这次为什么考得这么差。肯定是我爸妈那段时间太影响我心情了，导致我考得不好。别别别，不能这么说啊！凡事先总结自己，别把责任往别人身上推，啊！再说了，你不能一辈子待在这儿吧？啊！先回家再说。不不不不不，爷爷爷，我真的不想回家面对我爸那张臭脸，他连解释的机会都不给我。现在的成绩已成定局。我也约不过我爸，爷爷，我求你了，你，你再让我潇洒几天，不行，你这是逃避。回家以后，我跟你爸说去，走。呃，这这，那那你可不能硬来啊，不然你走了，他还找我算账呢。他敢，我是他爸爸。嗯，我告诉你，小芳，在哪儿跌的跟头，咱们就从哪儿站起来。像个男子汉的样，这一时考不好，不代表一辈子都考不好。走，回家。我爸是不是说跟小芳一块儿回来？电话里头，爸是这么说的。我说肯定他们已经串通好了，回来给我一个上下夹击。行啊，我在单位里边这是左右夹击，这回来局面还是一样，绝对不能这样。我跟你说，这时候，心彤，你得想清楚，你必须跟我站在一条战线上，不为别的。因为这父母态度的统一对于教育来说很重要。哎，你就说我让他上重点高中这个线路对不对吧？嗯，这线路是对的。那那我再问你，那你说孩子学习这么差，咱们做父母的，你说有没有责任？我的责任啊，不不不，我也有责任。哎，现在不是说谁的责任的时候，现在最关键的是要把孩子从错误的线路上拉回来。那你说，孩子还没成年之前，父母能做什么？做的不就是这些吗？啊，现在跟老头俩人串通一气了，啊，哎，他们要非得给来个八百标兵奔北坡，咱们必须得告诉他，北坡炮兵并排跑，不能这样，沆瀣一气，打算对付我。站在我身边，咱们这事儿一定得弄好，为了孩子，好不好，谢总？我唱红脸，你唱白脸。听你的，哎，走方啊，你今天有什么话，就跟你爸妈好好说，咱态度诚恳，不逃避责任，勇敢点儿啊！来，站起来，好，说吧，爸，我，我，我想，你想什么？你想什么？你告诉我。
你想考这么低分吗？你知道你考了多少分吗？啊，你怎么考出来的这个分儿？是谁之前跟我说平时学习没那么差的？啊，还有是谁告诉我，说其实那是故意的，啊，故意考那么差的，这次也是故意的吗？你要故意到什么时候？就这么故意的报答你爸你妈的养育之恩吗？这，这次不是故意的。但是我真的不想复读，我这次尽力了，我这不是学习的料，所所以所以，我还是想去读志高，当一名优秀的厨师。老去，生活点滴全部。